Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Minion Masters. Heute werden wir wieder ähm, ja, eins zwei sein spielen, allerdings mit einem sehr fetzer als ähm, Deckmaster. Und äh, diesen Deck, was ich mich hier eben zusammengestellt habe, mal gucken, wie gut das funktionieren wird. Ich habe es selbst noch nicht getestet, aber wir werden ja gleich sehen, wie gut das Ganze funktionieren wird mit 3,3 Mana im Durchschnitt. Auf jeden Fall ein recht günstiges Deck, was im Kern auch hauptsächlich auf die Fähigkeiten von Zerfetzer setzt. Und wir spielen gleich den eine Morelia. Das ist relativ kritisch, glaube ich. Aber wir öffnen erstmal mit Plasma Soldaten. Kurz zu den Fähigkeiten vom Zerfetzer. Äh, bei 20 P und äh, Brutus, also Brutus wird beschworen, das ist ein mächtiges Monster. Bei äh, 120 wird ein Terrorbrutus beschworen, das ist quasi wie der Brutus nur nochmal in stärkerer Form. Und dazwischen noch eine Raserei. Das äh, dafür sorgt, dass jeder Diener, der unter 50% Gesundheit fällt, ähm, also Ei bekommt, das heißt plus 50 Bewegungsgeschwindigkeit, plus 50 Angriffsgeschwindigkeit, so, da ist das von der Brutus. Und, äh, der Gegner hat ganz schön viele Priesterinnen, das ist ziemlich nervig, ehrlich gesagt. Das zerstört unseren halbwegs guten Start aktuell auch ziemlich. So, machen wir mal durchregen. Wieder Priester, das ist ja Wahnsinn. Unser Brutus wird ja massiv aufgehalten, das ist überhaupt nicht gut. Jetzt hauen wir jetzt hier mal jede Menge Leute raus, damit es ja nicht mal vorwärts geht. Ja, und da verlässt unser Gegner einfach das Spiel und wir gewinnen. Äh, so kann es natürlich auch gehen. Ich wundere mich eigentlich, weil. Bis dahin sah es gar nicht so gut aus. Ich kann ja die Belohnung mitnehmen. Die Kampfpassbelohnungen sind egal. Die kann ich mir auch nachher abholen. Ja, das war ein kurzes erstes Match. Dann würde ich sagen, gehen wir doch direkt ins zweite. Und wir spielen wieder einen anderen Zerfetzer. Das ist interessant. Das ist quasi der Hardcore-Test für dieses Deck, ob das so funktioniert. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall jetzt der Gegner ganz klar für andere Karten als wir, das mich aber auch wenig überrascht. So, hier ist nochmal Betäubung zu laden. Und ein Heilungshauch. Und gleich mal zu heilen, auch wenn es wusste, 50 Punkte sind wir verloren hatten. Egal. So, hier haben wir mal einen Feuerball hin. Und dann würde ich sagen, haben wir einen recht guten Start hingelegt. Wow, Betäubung zu laden, die Betäubung zu laden, das ist natürlich relativ lustig. Jetzt haben wir schon hier mal durchregen lang und hier sind wir den Geistding da mal lang. Ja, Brut ist auf beiden Seiten erschienen. Natürlich, der Geist ging natürlich auf den, auf das, äh, den Heil und Zauch, das ist ein richtig Fail. Ja, auch ganz interessant, weil wir den Kampf hier unten ziemlich hart. Ähm, hier schicken wir immer raus. Interessant würde ich sagen, das ist doch ganz okay ausgegangen. trotzdem mal einen Heilungsrauch raus. Ich denke insgesamt, äh, dadurch, dass wir einen Heilungsrauch entdeckt haben, wird uns in diesem Match auch sehr helfen, weil wir uns einfach die ganze Zeit immer mal wieder heilen können im Gegensatz zum Gegner. Der allerdings gerade einen sehr guten Feuerball ausgehauen hat. Hier schickt mal einen ruhigen Schuh raus. Und da äh, gleich noch ein Dolchregen hinterher. Und dann würde ich sagen, Kontrollieren wir das Match aktuell recht gut und äh, schön, dass der TT-Auftrag hier einfach nicht verschwindet. Das ist äh, ein 
kleiner aber feiner Bug. Aber gut. Und nochmal uns Schattenwelpen raus und Plasmasoldaten. Die Plasmasoldaten überleben es nicht, das äh, hatte ich mir anders vorgestellt, aber okay. Hier Betäubung zu laden gleich nochmal. Machen gut Schaden. Schicken sie Behälter los. Ja, das ist vielleicht suboptimal, aber okay. Für mal einen Feuerball. Der auch nicht hundertprozentig ist, ja doch. Der Gott. Gehen wir mal unser Skelett da oben lang. Und einen Heilungshauch hinterher. Hier da unten werden wir gleich einen Durchregen losschicken. Genau jetzt. Ja, wie gesagt, wir kontrollieren das Match ziemlich. Hier mal einen ruhigen Shishu rausschicken. Der Zerfetz hat auch einen ziemlich starken äh, ja, Angriff, der allerdings nur eine kurze Reichweite hat, was vor allen Dingen gegen äh, Fernkörpereinheiten ein ziemliches Problem ist. So, hier ist der rausschicken. Da unten müssen wir auch mal was machen. Zum Beispiel mit den Schattenwelpen. Zack. Sehr gut, da kommt wieder ein Feuerball vom Gegner, der diesmal ziemlich schlecht war. Schieben wir noch mit ein paar Betäubung zu Donne los. Heilungshauch. Ja, also wir werden dieses Match ganz klar gewinnen. Ich hätte nur noch eine Frage derzeit. Also Terrorbrut ist nun auch gleich raus und das soll es da nicht auch gewesen sein, denke ich. Mal ruhig die Schuhe rausschicken. Der Gegner hat inzwischen schon weniger als 500 Leben, nämlich genau jetzt. Terrorbrut ist auf dem Weg. Sehen wir auch noch losschicken. Ja. Tja, wohl, das muss dann nicht mal mehr kommen. Das machen schon unsere anderen Heiden. Sehr gut. Da haben wir unseren zweiten Sieg. Bis jetzt kann man festhalten, dass das Deck zumindest grundsätzlich funktioniert. Wobei sich unsere Gegner bis jetzt, glaube ich, auch noch nicht äh, mega stark oder mega intelligent angestellt haben. Von dem her sollten wir vielleicht noch etwas warten mit dem Endurteil zu diesem spontan zusammengestellten Deck. Ihr könnt ja auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Deck hier haltet. Aber wenn ich mir jetzt unseren Gegner ansehe, Genau so ein Gegner, wo ich mir denke, ja, da könnte unser Deck ziemlich äh, Probleme gegen haben. So, ich will mal so ein Stäbchen Skelett raushauen. Also mal ein paar Plasma-Soldaten. Oh, das war bis jetzt, glaube ich, ein ganz guter Start von uns. Mal sehen, wer hätte los. Und ein Feuerball. Machen wir zumindest ein bisschen Schaden. Das haben wir Terrorbus losgeschickt. Der hätte auch noch Geist hat, sehr gut. Oh, Shishu dazu. Da würde ich sagen, haben wir auch da oben eine starke Combo am Start. Dann schieben wir nochmal einen Deutschregen hier los. Einsam schwer. Jetzt heißt es anständig Schaden machen. Betäubung zu Sahne. Und Plasma-Soldaten los, während wir bis jetzt ganz guten Schaden machen. So schön mal einen Sehenbehälter lang. Und wenn wir gleich vier Mana haben, werden wir auch einen Feuerball losschicken. Nämlich genau jetzt. Ja, also Gegner noch 600 Leben. Also grundsätzlich ein guter Angriff. Wir haben mal das Blätter rausschauen. Gut, da oben werden wir jetzt äh, Schaden bekommen. Oh, in Chichu. Wird sich mal darum kümmern. Und hier unten werden wir gleich mit dem Durchregner reagieren, würde ich sagen. Genau jetzt. 
Okay. Da oben wurde aufgehalten, nicht so gut. Ja, es gibt hier ziemlich viel Schaden. Kriegt man halt uns auch los. Und der Plasma soll warten. Ja, der Heilungsauf ist, glaube ich, insgesamt auch wieder sehr vorteilhaft für uns, weil wir uns einfach heilen können über den Gegner. Was definitiv ganz nett ist. Da wir uns so lange raushauen. Wir kriegen aktuell viel zu viel Schaden. Der Gegner findet sich tatsächlich nochmal ziemlich gut. Ähm, Schatten selber raushauen, natürlich für den Geist, das ist blöd für uns. Ja, wir kommen aktuell auch nicht wirklich durch zum Gegner. Ja, das ist ziemlich doof. Hören wir mal ein Feuerball aus. Und hier ist auch ganz schnell gefahren. Plasma zu Daten, bitte. Halt euch. Halt uns auch. Oh, das ist verdammt knapp. Und wir verlieren. Und der Gegner überlebt mit 190. Mmh. Das ist bitter. Sehr, sehr bitter. War aber ein gutes Match, würde ich sagen. Sehr unterhaltsam für euch. Würde ich schätzen. Gut, dann würde ich sagen. Auch für den finalen Kampf für den heutigen Part. Sollten wir den auch verlieren, dann wäre es so. Ja, 50-50. Ausbeute gewesen. Sollten wir gewinnen. Hätten wir immerhin 75%. Unser Match ist gewonnen. Mit so einem spontanen zusammengewürfelten Deck. Ich denke, das äh, könnte sich durchaus sehen lassen. Aber, wie gesagt, dazu müssen wir erstmal das jetzt kommende Match auch noch gewinnen. Auf jeden Fall hat die Suche relativ lange gedauert. Mit äh, 34 Sekunden. Hm, dass wir wieder gegen jemanden spielen, der Dings hier als äh, Deckmaster hat. Äh, bin ich jetzt nicht so gut, ehrlich gesagt. Das könnte wieder sehr problematisch enden. Den haben wir hier auch am Anfang nicht mal raus, wie die Wahnsinnigen. Wobei es auch eher so semi läuft. Ah ja. Warum können wir noch in die Schule anschicken? Die haben ein Skelett. Jawoll. Ich hier oben mal durchringen. Da ist auf jeden Fall der Brutus auf dem Weg. Wir machen mal also zumindest mal ein bisschen Schaden jetzt. Und Schatten werden raus. Ähm. Haben wir Betäubung sogar noch raus. Und den Behälter. Wir machen zumindest ein bisschen Schaden. Ja. Sehr viel kann man dazu aktuell tatsächlich nicht sagen. Wir sagen nochmal ein paar Plasma-Soldaten anschicken. Hier. Oben haben wir jetzt nochmal einen Feuerball raus. Ja. Ich wäre so semi und immer noch ruhig in die Schule. Ich habe nur einsamen Speer. Ja, da ruhig ich in die Schule und hat auch ein großes Problem, mit die Blätter aufzuhalten. Auch alles so semi. Auch einen Dolchregen. Da ja, oben man sehen wir da. Raus. Ich hoffe einfach, dass wir da mal ein bisschen Schaden nach neuer Heilen können wir doch noch ein bisschen. Haben wir mal Betäubung zu lange raus. Ja. Jetzt läuft das Match, glaube ich, so semi-gut. Für uns. Das sind gegen wir gerade ganz schlecht. Ja, 
Das ist mein Dach und nicht, wir töten haben es auch semi-gut. Da oben machen wir einen Durchring raus. Ähm. So, machen wir einen Schattenwelpen raus. Einen scheiß Dach und zu töten. Dann haben wir einen Seelenbehälter raus und einen Heilungshauch. Ja, den schnell aufgehalten wird. Dramatisch. Ja, also eins ist schon, dass der besteht darin, beim Gegner wirklich viel Schaden zu machen. Weil wir durchaus unsere Probleme haben. Das wäre ja ganz nett. Ja. ja. Das sieht eher schlecht aus. Hier mal ein Speer raushauen. Feuerball. Heilungshauch und jetzt wieder mal Plasma-Soldaten. Komm schon, komm schon, komm schon. Und wir verlieren. Ah, ja. Gut. 50-50 Chance, also mit diesem Deck. Interessant. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch der Part gefallen hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, Leute.